ஏன் நம்ம வந்து துவாவில் கூடுதலாக ஈடுபடுகிறோம் இல்லை தெரியுமா இவ்வளவு நம்மளுக்கு தெரியுது அல்லாதா இந்த உலகத்தை இயக்கிறான் என்பதுதான் எமது ஆழ்மனது நம்பிக்கை இருந்தும் பிரார்த்தனை விஷயத்தை நம்புவதை விட நமக்கு சூழ நம்மளுக்கு வாக்களிக்கின்ற மனிதர்களை நம்புவதுதான் நம்மளுக்கு அதிகம் நமது தொழிலாளர் நமது தொழில் நமக்கு தொழில் தந்தவர்களை நம்புகின்றவர்தான் நமக்கு அதிகம் நமது பணக்கார உறவினர்களை நம்புவதுதான் அதிகம் நமக்கு தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய நண்பனை நம்புவதுதான் அதிகம் நம்பிக்கை அவர்களோடு இருக்க வேண்டும் அப்பதான் வாழ்க்கை போகும் அவர்களை விட அதிகமாக யார் நிற்கணும் இறைவனிடத்திலே இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒப்பீட்டு அளவில் நமக்கு என்னது அது குறைவு என்ன காரணம் ஏன் நாம் துவாவில் லைத்து ஈடுபடுவது கிடையாது உங்கள் மனது வந்து இறைவனை நினைக்கின்ற பொழுது கண் கலங்குவது ஏன் கிடையாது என்ன காரணம் எப்பொழுதுதான் நம்ம இதில் யோசிச்சோமா அன்புள்ள சகோதரர்களே நான் திருப்பி ஏதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் எல்லா விதமான வருமானமும் பொருளாதாரமும் கிடைப்பதற்குரிய வாய்ப்பு ஒருவன் வாக்களிக்கிறான் நான் உனக்கு எல்லாவற்றையும் தருகிறேன் என்ற கேள் என்றான் இப்படி ஒரு வழி எங்களுக்கு இருக்குது இதை விட்டு விட்டு வழி இல்லையே வழி இல்லையே நம்ம வேறொரு பகுதியில தேர்றோம் நம்பிக்கையில என்ன நடத்தும் நமது மனதில் ஆழ்மன நம்பிக்கையில நடத்தும் இந்த பிரச்சனைகளை யோசிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் முக்கியமான நாலு விஷயங்களை உங்க இடத்துல சொல்கிறேன் முதல் அம்சம் சகோதரர்களே நிறைய பேருக்கு ஏன் கேட்க வேண்டும் என்று தெரியாது அல்லது மறுபடி சொல்வதாக இருந்தால் தெரிந்தவனிடத்தில் ஏன் திருப்பி சொல்ல வேண்டும் நம்ம துவா கேட்கக்குள்ள நம்ம மனசுல என்ன வரும் தெரியுமா அல்லாவுக்கு தான் எல்லாமே தெரியுமே என்னை விட எனது பிரச்சனை யாருக்கு தெரியும் அல்லாவுக்கு தெரியும் அதனால துவா கேட்கிறவங்க கூட என்ன செய்வாங்கடா யாரா போதுமானதுறாங்க <laughs> சூபியாக்கள் ஒரு வசனம் சொல்வதை பார்க்கிறோம் அப்ப ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சகோதரர்களே பிரார்த்தனை ஏன் பிரார்த்திக்க வேண்டும் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தான் இறைவனுக்கு எல்லாமே தெரியுமே நீங்க ஒரு பிரச்சனைக்காக இறைவனுக்கு முன்னால இரண்டரைக்கா தொழுது என்ன செய்யறீங்க கையேந்துறீங்க அப்ப இறைவனுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் தெரியுமா இல்லையா ஏன் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறார்கள் ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் இதுதான் நிறைய பேர் வந்து அந்த துவா விஷயத்துல ஈடுபடாமல் இருப்பதற்கான அல்லது கொஞ்சமாக ஈடுபட்டு விட்டு போவதற்கான காரணம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இறைவன் பிரார்த்தீங்கள் என்று சொல்கிறான் என்றால் ஏன் சொல்கிறான் தெரியுமா உங்களது பிரச்சனை உங்களை விட இறைவனுக்கு தெரியும் உங்களை விட நீங்கள் எப்படி அதற்கு வீரியம் கொடுத்திருக்கிறீர்களோ அந்த வீரியம் சரியானதா என ஒவ்வொருவரும் சின்ன பிரச்சனைக்கு பெரிய வீரியம் கொடுப்பான் பெரிய பிரச்சனைக்கு சின்ன வீரியம் கொடுப்பார் அட பவர் ஆனால் இறைவனுக்கு தெரியும் அதனுடைய அளவு என்ன நீங்க என்ன எதற்காக வேண்டி நிற்கிறீர்கள் நீங்க ஒரு தீர்வை இறைவன் சொல்லுவீங்க அதை விட பொருத்தமான தீர்வு என்ன என்பது யாருக்கு தெரியும் இறைவனுக்கு தெரியும் அப்படி இருந்த இறைவன் துவா கேளுங்க என்று சொல்றாட ஏன் தெரியுமா கேட்கணும் என்பதில் தான் நீங்கள் அடிமை என்பதை நிரூபிக்கிறீர்கள் கேட்பதில் தான் நீங்கள் அடிமை கேட்காவிட்டால் நீங்கள் அடிமை அல்ல வாய் மொழிந்து சொன்னால் தான் நீங்கள் அடிமை உங்களோட பிரச்சனை தெரிந்திருந்தாலும் நீங்கள் சொன்னால் தான் நீங்கள் இறைவனிடத்தில் அடிமை என்பதை சொல்கிறீர்கள் இறைவன் அதை அடியார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறான் நீ அடிமை என்பதை நிரூபி என்னது உன்னை வணங்குகிறேன் என்பதை நிரூபி சாதாரணமா உங்களோட உதாரணமே சொல்றேன் வெளிநாட்டில் உழைக்கிறோம் என்பதற்காக என்ன செய்வாங்க பெரிய அளவுல உழைக்கிறாங்க நம்பி மக்கள் என்ன செய்வார்கள் நாட்டுக்கு போனா உதவி கேட்டு வருவார்கள் அப்ப உங்களோட உறவினொருவர் உங்களிடத்துல உதவி கேட்டு வராருன்னு வைங்களேன் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிரச்சனைக்கு தான் வராரு வளமையா இதுக்கு தான் வருவார்னு உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு பிரச்சனைக்காக உங்களோட வீட்டுக்கு வராரு வந்து இருக்கிறாரு நீங்க வந்து டீ வைக்கிறீங்க பேசுறீங்க சுகம் விசாரிக்கிறீங்க எல்லாம் சரிங்க அவரும் சிரிச்சுட்டு ஒரு ஒரு பத்து நிமிடம் இருக்கிறார் வெயிட் பண்ணி நீங்களும் பத்து நிமிடம் வெயிட் பண்ணி இருக்கிறீங்க அப்ப போயிட்டு வருவான்னு கேட்கிறாரு ஆஹ் போயிட்டு வாங்கன்றீங்க போயிட்டார் அவர் போய் வெளியே சொல்றாரு எப்படி நான் எதுக்கு வந்து அவருக்கு தெரியுது ஆனாலும் என்ன செய்யறாரு செய்யலையே நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அவனுக்கு கொடுக்கவும் அவனும் வாய திறந்து என்ன செய்யலாது கேட்கவும் இயலாது திமிரு ஏ சொன்னா என்ன நான் கொடுக்காம வைக்க போறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அற்பமான மனிதனுக்குள்ள பெருமையை பாத்தீங்களா அவன் இதுக்கு தான் வந்தான்னு தெரியுது ஆனா வாய் திறந்து சொல்ல வேண்டும் எதிர்பார்ப்போம் ஒவ்வொரு முதலாளியும் எதிர்பார்ப்பது தான் இவனுக்கு சம்பளம் கூட்டி கொடுக்க வேண்டும் இவன் இப்ப சரியான ரேட்ல ரெண்டு வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டான் இவனுக்கு ஐநூறு கூடணும் ஆனா கேட்காட்டி என்ன செய்வான் அப்படியே இருந்துவான் அவன் வாயை திறந்து கேட்டால் தான் அவனுக்கு தெரியாமல இல்ல தெரியும் கேட்டால் தான் அதை என்ன செய்யும் ஆஹ் சரி அப்படின்னு இது அது உலகத்துல ஒரு இயல்பு அற்பமான மனிதனுடைய எதிர்பார்ப்பை பாத்தீங்களா அவன் அதுக்கு தகுதியே இல்ல அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு ஆனா அவன் அப்படி எதிர்பார்க்கி
அப்படியாக இருந்தால் ரப்புல் ஆலமின் பெருமைக்கு உரியவன் அல்லாஹு தால என்னது பெருமைக்கு உரியவன் அல்லாஹு தால பெருமையை விரும்புகிறான் நகர சுசுல அலைஹி வஸல்லம் காரணம் என்ன அவன் சிறுமை இல்லாதவன் இந்த உலகத்துல எவராக இருந்தாலும் என்ன அவட சிறுமை இருக்குது பெண்ணதா பெருமை அடிச்சிட்டால சிறுமை என்ற ஒரு பகுதி இருக்குது பலகீனம் இருக்குது பலகீனமே இல்லாதவன் யாரு அல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் கிபிர் என்ற சொல்லி தான் அக்பர் என்று சொல்றோம் ரகுல் கிபிரியா பெருமையா இருக்கு இறைவன் அவன் பெருமையை நிறைய விரும்பக்கூடியவன் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இறைவன் பெருமைப்படுத்துவதை விரும்பக்கூடியவன் உங்கள் பெருமை அவனை வந்து சந்தோஷப்படுத்த அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல நீங்க அடிமை என்பதை நிரூபிக்கணும் அவ்வளவுதான் இறைவன் அதனால் தான் தனது அடி அடியார்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நபி என்று பட்டம் கொடுத்திருப்பா ரசூல் என்று பட்டம் கொடுத்திருப்பா வழி என்று பட்டம் கொடுத்திருப்பா அதுல உச்சகட்ட பட்டம் என்ன தெரியுமா அடிமை அல்லா ஹுத்தாலா உயர்ந்த இடத்துல ஒரு ஒருவரை பாராட்டுகிற இடத்துல அப்துன்னு தான் பாராட்டுவான் அஷ்வத் அண்ணா முகமது அப்துஹு அடிமைகள் மக்காவிலிருந்து ஹரத்துக்கு அழைத்து சென்ற இந்த பைத்துல் மக்தீஸுக்கு அழைத்து சென்றானே அதை சொல்ற நேரத்துல முகமது என்று சொல்லாம நபி என்று சொல்லாம சுபஹானல்லி அஸ்ரா பி அபுதி தனது அடியானை அழைத்து சென்ற விக்ரு ரஹ்மத்தி ரப்பிக்கு அபுதஹு ஜக்கரியா தனது அடிமை ஜக்கரியாவுக்கு அல்லாஹு தாலா செய்த ரஹ்மத்தை ஞாபகப்படுத்துதல் அபுது எங்க யூஸ் பண்றா உயர்ந்த கட்டை இறக்கமா இருக்கு அதனால புரிஞ்சுக்கங்க இறைவனுக்கு மிக விருப்பமானது நீங்கள் அடிமையாகுவது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இறைவனத்தில் சொல்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு அடிமை என்று எந்த அளவுக்கு சொல்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு அருகே எடுத்து நம்ம கூட ஒருவர்ட்ட உதவி கேட்கிற இடத்துல என்ன செய்வோம் ஒரு நிமிடம் தான் சொல்லுவோம் கூட சொல்ல விரும்ப மாட்டோம் மனசு என்ன செய்யாது விடாது நம்ம அடிமையா அவனுக்கு அப்படின்னு நினைப்போம் இதை இறைவன்ட்ட என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது இறைவன் அடிமை சொல்லிக்கண்டே இருக்கு நான் அடிமையாக ஆனா பணக்காரனுக்கும் வசதி படைத்தவனுக்கும் உள்ள அளவு கோல இறைவனுக்கு அவன்ட்ட நீங்க அடிமை அதனால கெஞ்சுங்க இறைவனுக்கு முன்னால நீங்கள் துள் கீழ்படி எப்போ அதாவது ஒண்ணு அது கௌரவமே உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கணும் தமிழ் வார்த்தை நீ தமிழ்ல சொல்ல போறீங்களா அது வாக்கு போறீங்களா அதெல்லாம் வந்து ஒழுங்கா வரண் பண்றதே இல்லை நீங்கள் எப்படி எல்லாம் உங்களோட மனசு சொல்லுதோ அப்படியெல்லாம் கேளுங்க மொழி எல்லாம் சரியா இருக்கணும் இலக்கணம் சரியா இருக்கணும் துவாக்கே கொள்ள நிறைய பேர் அப்படி கேட்கணும் அப்படியெல்லாம் இல்ல மனம் விட்டு என்ன செய்ய சொல்லுங்க அப்ப இறைவன் சொல்லுவதை எதிர்பார்க்கிறான் அதனாலதான் துவாக்கே முதலா புரிஞ்சுதா எதற்காக பிரார்த்திக்கிறோம் அவன் சொல்லணும் எதிர்பார்க்கிறான் நம்ம வெளிப்படையா பேசணும் எதிர்பார்க்கிறான் நீ அடிமை இடத்தை நிரூபிக்கணும் எதிர்பார்க்கிறான் அதனால துவா கேட்கல இப்ப மனம் திறந்த நிலையில துவா கேளுங்க சொல்லுவதை இறைவன் எதிர்பார்க்கிறான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சொன்னா முறைப்படங்கள் இறைவனத்தில் முறைப்படங்கள் என்பதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் என்ன இப்ப தெரிந்திருக்கிறான் அதை நீங்க சொல்லுங்க சொல்லி விட்ட பின்னால் சொல்லாங்க என்ன செய்வோம் தெரியுமா இதை விட நீ அறிந்திருக்கிறான் சொல்லுவாங்க اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي ما قدمت قال انا مطبطيهيل பிட்படுதேவேகள் பகிரங்கப்படுதேவேகள் ரகசியமாக செய்தேவேகள் எல்லாவற்றையும் மன்னிப்பாயாக எதை என்னை விட நீ அறிந்து வைத்திருக்கிறாய் அவைகளை மன்னி தருவாய் ஆக என்னை விட நீ கூட தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாய் انا முதல்ல சொல்லிரணும் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன செய்துறணும் சொல்லிரணும் சொல்லின பின்னால தான் என்ன செய்யணும் يا الله இதை விட நீ அறிந்து வைத்திருக்கிறாய் என்பதை நாம சொல்லணும் இப்ப முதல் அம்சம் இதை நம்ம புரிஞ்சோம் என்று சொன்னால் நமக்கு துவாவுடைய இதுக்கு தடங்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் என்ன செய்துவிடும் நம்மை விட்டு போய்விடும் 